El saldo de la deuda pública de Paraguay asciende al mes de septiembre pasado a un total de 7.824 millones de dólares, según datos del Ministerio de Hacienda. El saldo del pasivo del Estado se incrementó en 658 millones de dólares en nueve meses, lo cual representa un incremento de casi 10%. La deuda total equivale al 18,7% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a los cálculos oficiales. La deuda externa alcanza a septiembre un total de 6.237 millones de dólares, lo que representa un aumento de 644 millones, 11% más, con relación a lo que sumaba al mes de enero. Dentro de este segmento, destaca que el saldo de las obligaciones con los organismos multilaterales llega a un monto de 2.801 millones de dólares, representando el 35,8% de la deuda total, mientras que los bonos internacionales se mantienen en 3.410 millones, siendo el 43,6% del pasivo. Por su parte, la deuda interna equivale a 1.587 millones de dólares al cierre del tercer trimestre del año, 52 millones más que el saldo a enero, un incremento de poco más de 3%. El aumento de la deuda pública está relacionado principalmente al incremento de la emisión de bonos del Tesoro en los mercados internacionales. La última emisión se realizó en marzo pasado, con el gobierno anterior, por un total de 530 millones de dólares, a 30 años de plazo y una tasa de interés de 5,6%. Para el 2019, el proyecto del Presupuesto General de la Nación, aprobado por la Comisión Bicameral y que ahora está a disposición de estudio en la Cámara de Diputados, prevé una emisión en el extranjero de hasta 600 millones de dólares, la primera que será gestionada por el gobierno actual. Paraguay había marcado su debut en el mercado bursátil internacional en 2013 con una emisión de 500 millones de dólares.